அடுத்த கொஸ்டின் ஏ சப் கமிட்டி ஆஃப் சிக்ஸ் மெம்பர்ஸ் சிக்ஸ் மெம்பர்ஸ் இஸ் டு பி ஃபார்ம் அவுட் ஆஃப் ஏ குரூப் ஆஃப் செவன் மென் அண்ட் ஃபோர் லேடிஸ் ஒப்டேன் த ப்ராபபிலிட்டி தட் த சப் கமிட்டி வில் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் எக்ஸாக்ட்லி டூ லேடிஸ் at least two ladies at most two ladies appo ivada ball selection na pole type problem thaniyana vishu ivada aalukale aanu select cheyyanad appo ivada nammala kaiyile or committee undakanam aaru aalukale aanu committee ki vendi select cheyyanad appo nammala kaiyile ethra aalukal aanu ullathu nammala kaiyile 7 men und and four ladies und appo nammal nartha parna mari or symbolic aayittu adine represent cheya appo 7 men four ladies und angane total പതിനൊന്ന് ആളുകളാണ് നമ്മളെ കയ്യിലുള്ളത് ഈ പതിനൊന്ന് പേരുടെ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഞാൻ ആറ് പേരുടെ ഒരു സബ് ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സബ് കമ്മിറ്റി നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം എൻ്റെ റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്താണ് സെലക്ടിങ് സിക്സ് പീപ്പിൾ ഫ്രം എമങ് ലെവൻ പീപ്പിൾ അല്ലെ പതിനൊന്ന് ആളുകളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ആറ് ആളുകളെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യണം അതാണ് നമ്മളെ റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് നമ്മളെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കേസസ് എൻ എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ വട്ട് ഈസ് എൻ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലെവൻ സി സിക്സ് ഈ മൂന്ന് പ്രോബ്ലത്തിലും എൻ വിൽ ബി സെയിം അതെന്താണ് ലെവൻ സി സിക്സ് ആണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം വട്ട് ഇസ് എ പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് ദ കമ്മിറ്റി വിൽ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എക്സാക്ട്ലി ടു ലേഡീസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ടു ലേഡീസ് ഇൻ ദ കമ്മിറ്റി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പക്ഷേ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിക്കും കംപ്ലീറ്റ് അല്ല കാരണം നമ്മളെ കമ്മിറ്റിയിലെ ശരിക്കും ആറ് പേരാണുള്ളത് അപ്പോൾ ആറ് പേര് ഒരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആറു പേരെ കുറിച്ചിട്ടും പറഞ്ഞാലേ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ ആറു പേരെ കമ്മിറ്റിയിൽ ടു ലേഡീസ് എക്സാക്ട്ലി ടു ലേഡീസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കി നാല് പേര് എന്തായിരിക്കണം നാല് പേര് മെന്നായിരിക്കണ്ടേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും കൂടി മാറ്റി എഴുതാം എക്സാക്ട്ലി ടു ലേഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആറു പേരെ കാര്യം മുകളിൽ വരുത്ത വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുന്നു പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ടു ലേഡീസ് ആൻഡ് ഫോർ മെൻ ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോഴാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയത് അപ്പോൾ എക്സാക്ട്ലി ടു ലേഡീസിനെ കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ടു ലേഡീസിനെയും ആൻഡ് ബാക്കി നാല് മെന്നും ഉണ്ടാവണം കമ്മിറ്റിയിൽ കാരണം മൂളിലും നമ്മൾ അതായത് ന്യൂമറേറ്ററിൽ എഴുതുമ്പോഴും നമ്മൾ ആറ് പേരും നമ്മൾ വരണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്കറിയാം പ്രോബബിലിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ബൈ എൻ എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു ലെവൻ സി സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇവിടെ അപ്പം ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലെവൻ സി സിക്സ് ഞാൻ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എഴുതി വെച്ചു ഇനി ന്യൂമറേറ്ററിൽ എന്താ വരുന്നത് ടു ലേഡീസിനെ എനിക്ക് കിട്ടണം അല്ലേ ടു ലേഡീസിനെ കിട്ടണമെങ്കിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ എത്ര ലേഡീസ് ആണുള്ളത് ഫോർ ലേഡീസ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഫോർ ലേഡീസിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ടു ലേഡീസിനെ ഫോർ സി ടു വേസിൽ സെലക്ട് ചെയ്തു അത്ര രീതിയിൽ എനിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ആൻഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് ആൻഡ് എന്ന് വന്നാൽ നമ്മൾ എന്തിടും ഇൻഡു ഇടും അല്ലേ പിന്നെ ഫോർ മെന്നും കൂടി വേണം അപ്പോൾ ഫോർ മെന്നിനെ സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളെ കയ്യിൽ എത്ര മെന്നാണുള്ളത് ഏഴ് മെന്നാണുള്ളത് അപ്പോൾ സെവൻ അവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് രണ്ട് മെൻ സെവൻ സി ടു വേസ് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ചെയ്യുക അപ്പം വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിനെ നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഇസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ആണ് സയൻറ്റിഫിക് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഈ ആൻസർ ആണ് വരിക സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ആൻസർ ആണ് ഇവിടെ വരാൻ പോകുന്നത് ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു ലേഡീസ് ചുരുങ്ങിയത് രണ്ട് ലേഡീസ് എൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ചുരുങ്ങിയത് രണ്ട് പേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടോ അതിൽ അധികം പേരോ സബ് കമ്മിറ്റിയിൽ വരും അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ടോ രണ്ടിനെക്കാട്ടും അധികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ലേഡീസ് വരാം രണ്ട് ലേഡീസ് ആവാം ഓർ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ലേഡീസ് ആവാം ഓർ നാല് ലേഡീസ് മാക്സിമം ഇവിടെ നാല് പേര് നമുക്ക് ആറ് വരെ പോവായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ലേഡീസ് എത്ര പേരേ ഉള്ളൂ ആകെ നാല് ലേഡീസേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു ലേഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ടു ലേഡീസ് ആവാം ഓർ അല്ലെങ്കിൽ എന്താവാം ത്രീ ലേഡീസ് ആവ
ടു ലേഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊന്നും കൂടി പിന്നെ വിശദമായിട്ട് എഴുതിയാൽ അതെന്താ ആക്ച്വലി ടു ലേഡീസ് ആൻഡ് ഫോർ മെൻ എന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം രണ്ട് ലേഡീസ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ലേഡീസും ബാക്കി നാല് മെന്നും വേണമെന്നാണ് പ്ലസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ത്രീ ലേഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുമാതിരി എന്ത് വരും ആറ് പേരുള്ള കമ്മിറ്റിയിൽ മൂന്ന് പേര് ലേഡീസ് ആണ് ആൻഡ് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് പേര് എന്തായിരിക്കും മെന്നായിരിക്കും പ്ലസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഫോർ ലേഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ലേഡീസ് ആൻഡ് ടു മെൻ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോഴാണ് എൻ്റെ പ്രോബ്ലം കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ വാങ്ങിച്ചാൽ അതൊന്നും കൂടി ഇവിടെ എഴുതിയാം പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ടു ലേഡി ആൻഡ് ഫോർ മെൻ പ്ലസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ത്രീ ലേഡി ആൻഡ് സോറി ത്രീ ലേഡി ആൻഡ് ത്രീ മെൻ പ്ലസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഫോർ ലേഡി ആൻഡ് ടു മെൻ നമ്മൾ എഴുതി ഇത് ഓരോ പ്രോബിലിറ്റികളെയും സമ്മാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഓരോ പ്രോബിലിറ്റിയിലും ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കേസസ് വിൽ ബി ലെവൻ സി സിക്സ് ടു ലേഡീസിനെ കിട്ടണമെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി എത്ര രീതിയിൽ കിട്ടും ഫോർ സി ടു വേസിൽ കിട്ടും ഫോർ ലേഡീസിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് രണ്ട് ലേഡീസ് ആൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളോട് ഇൻഡു ചെയ്തു ഫോർ മെൻ ഫോർ മെനിന് ഏഴ് മെന്നിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യണം സെവൻ സി ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് വേസ് പ്ലസ് അടുത്തത് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ത്രീ ലേഡി ആൻഡ് ത്രീ മെൻ ആണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ വിൽ ബി ലെവൻ സി സിക്സ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ത്രീ ലേഡീസ് ത്രീ ലേഡീസിന് കിട്ടുന്നത് എത്ര രീതിയിലാണ് ഫോർ ലേഡീസിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് വേണം ത്രീ ലേഡീസിന് എടുക്കാൻ ഫോർ സി ത്രീ ആൻഡ് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡു ത്രീ മെൻ ത്രീ മെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ മെന്നിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പേരെ സെലക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇൻറ്റു സെവൻ സി ത്രീ പ്ലസ് അടുത്തത് ഫോർ ലേഡീസ് അപ്പോൾ ഫോർ ലേഡീസിന് ഫോർ ലേഡീസിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഫോർ സി ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് വേസ് ആൻഡ് അപ്പോൾ ഇൻഡു ടു മെൻ സെവൻ മെന്നിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ സെവൻ സി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലെവൻ സി സിക്സ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് ആൻഡ് ഇതിനെ നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഇസ് സീറോ പോയിൻ്റ് സെവൻ നയൻ ഫൈവ് എന്നുള്ള ആൻസർ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ തേർഡ് പാർട്ടിൽ പറയുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എറ്റ്മോസ്റ്റ് ടു ലേഡീസ് വേണം എറ്റ്മോസ്റ്റ് ടു ലേഡീസ് ഇത് സെവൻ മെൻ ഫോർ ലേഡീസ് ടോട്ടൽ ലെവൻ അല്ലേ അപ്പോൾ കൂടിയത് രണ്ട് ലേഡീസ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് രണ്ടോ അതിൽ കുറവോ ലേഡീസ് വേണമെന്നാണ് ഇപ്പം രണ്ടോ അതിലോ കുറവോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എത്ര ലേഡീസ് വരാം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ലേഡീസ് ആവാം ഓർ ഒരു ലേഡി ആവാം ഓർ ഒരു ലേഡി ഇല്ലാതെ ആവാം അതും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യണം സീറോ ലേഡി ആവാം ഇങ്ങനെയാണ് അറ്റ്മോസ്റ്റ് ടു ലേഡീസ് നമ്മൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ടു ലേഡി ഓർ വൺ ലേഡി ഓർ സീറോ ലേഡി ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഓർ വന്നിരിക്കുന്നു നമ്മളതിനെ പ്ലസ് ആക്കി എഴുതുന്നു അപ്പോൾ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ടു ലേഡി ഓർ വന്നപ്പോൾ പ്ലസ് probability of one lady plus probability of zero lady അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മാതിരി വീണ്ടും ടു ലേഡീസിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ടു ലേഡി ആൻഡ് ഫോർ മെൻ പ്ലസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് വൺ ലേഡീനെ എങ്ങനെ എഴുതും വൺ ലേഡി ആൻഡ് ഫൈവ് മെൻ സീറോ ലേഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ആറ് പേരെ കമ്മിറ്റിയിൽ ഒരു ലേഡിയും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴിന് ആറ് പേരും എന്നാണെന്നുള്ള അർത്ഥം സീറോ ലേഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതിന് തുല്യമാണ് സിക്സ് മെൻ വരാനാണ് തുല്യമാണ് ഇപ്പോൾ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് സീറോ ലേഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് സിക്സ് മെൻ ആറ് പേരും പിന്നെ മെൻ ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവൻറ്റിന് തുല്യമാണ് എഗെയിൻ നമ്മൾ ഇതിന് എഴുതുന്നു ടു ലേഡി ആൻഡ് ഫോർ മെൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം എഴുതി ടു ലേഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കേസസ് ഇസ് ഓൾവേസ് ലെവൻ സി സിക്സ് ടു ലേഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ സി ടു വേസിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം ആൻഡ് എഗെയിൻ ഇൻഡു ടു ഫോർ മെൻ സെവൻ സി ഫോർ വേസിൽ എടുക്കാം പ്ലസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് വൺ ലേഡി ടോട്ടൽ എപ്പോഴും ലെവൻ സി സിക്സ് ആണ് വൺ ലേഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് സിക്സ് മെൻ സിക്സ് മെൻ മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ അല്ലേ അപ്പം സിക്സ് മെനിനെ നമുക്ക് എത്ര മെനിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം സെവൻ മെനിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ സെവൻ സി സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ഇസ് ലെവൻ സി സിക്സ് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോബിലിറ്റി വരുന്നത് ഈ മൂന്ന് ടേമുകളെയും കൂടി അതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഇസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ആൻസറാണ് ഇവിടെ വരാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ചെ